আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের জন্য আবার একটি নাস্তার রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম হ্যাঁ ভিউয়ার্স এই নাস্তাটা এতটায় টেস্টি হয় আপনারা চাইলে সকালে অথবা বিকেলে নাস্তা পরিবেশন করতে পারবেন অথবা বাচ্চাদের টিফিনে অনায়াসে দেয়া যাবে আর অতিথি আপ্যায়নে এই নাস্তাটির জুড়ি মেলা ভার সব ভিউয়ার্স আমার এই রেসিপি ফলো করে যদি আপনারা নাস্তাটি তৈরি করেন তাহলে এর স্বাদ মুখে লেগে থাকবে সব ভিউয়ার্স বরাবরের মতো সবসময় যে কথাটি বলি আবারও বলছি আমার চ্যানেল মরিয়মস কিচেন বিডিয়ের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর নোটিফিকেশন বেলটি অন করে দেবেন পরবর্তী আপডেট পাওয়ার জন্য আর ইতিমধ্যে যারা সাবস্ক্রাইব করে নিয়েছেন তাদেরকে জানাই আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর লাইক এবং বেশি বেশি শেয়ার করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না তাহলে শুরু করা যাক এই ইয়াম্মি এবং টেস্টি নাস্তাটি তৈরি করার জন্য আমি প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি দেড় কাপ ময়দা এবারে ময়দাতে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি প্রায় দুই টেবিল চামচ তেল এবারে তেলটা দেয়া হয়ে গেলে আমি হাত দিয়ে ভালোভাবে ময়ান করে নিব যত ভালোভাবে ময়ান করা হবে ডটা তত বেশি সফট হবে দেখুন বিবার্স আমার অলমোস্ট ময়ান করা হয়ে গেছে এবারে আমি রুম টেম্পারেচারে থাকা পানি দিয়ে ডটা তৈরি করে নিব আমি অল্প অল্প করে পানি দিতে থাকব এবং ডটা তৈরি করে নিব একসাথে বেশি পানি দেয়া যাবে না এতে করে ডটা বেশি নরম হয়ে যাবে আপনার আমার প্রতিটি স্টেপ লক্ষ্য রাখুন বিবার্স আস্তে আস্তে করে আমার ডটা অলমোস্ট তৈরি হয়ে যাচ্ছে সো ভিউয়ার্স একটি পারফেক্ট ডো পেতে চাইলে অবশ্যই অল্প অল্প করে পানি দিয়ে ডটা তৈরি করে নেবেন দেখুন আমার ডটা কতটা সফট হয়েছে আমি আরও অল্প পানি দিয়ে দিলাম আমার দেড় কাপ ময়দাতে হাফ কাপ মতো পানি লেগেছে আমার ডটা অলমোস্ট তৈরি হয়ে গেছে আমি আরও কিছুক্ষণ মথে নিচ্ছি মথে নেওয়া হয়ে গেলে আমি রেস্টে রেখে দেব বিশ মিনিটের জন্য আমি অল্প একটু হাতে তেল মাখিয়ে ডতে মাখিয়ে দিচ্ছি যাতে ডটা সফট থাকে এবং ড্রাই হয়ে না যায় এবারে আমি ঢেকে রেখে দিচ্ছি বিশ মিনিটের জন্য এছাড়া আমার আর যা যা লাগছে আমি এখানে সিদ্ধ করে মাঝারি সাইজের দুটি আলু নিয়ে নিলাম আমি একটি গ্রেটারের সাহায্যে আলুটা গ্রেট করে নিচ্ছি আপনারা চাইলে হাত দিয়েও মেশ করে নিতে পারবেন তবে গ্রেটার দিয়ে করলে একটু ভেজা ভেজা এবং স্টিকি ভাব কম থাকে এবারে বয়েল করা একটি ডিম আমি একইভাবে গ্রেট করে নিচ্ছি ভিউয়ার্স আলু এবং ডিমের সংমিশ্রণে এই নাস্তাটি খুবই হেলদি এবং স্বাস্থ্যসম্মত সব ভিউয়ার্স আমি গ্রেট করে নিলাম এবারে আপনারা দেখতে থাকুন আমি কিভাবে ভেতরের পোটটা তৈরি করছি আমি গ্রেট করা আলুর মধ্যে দিয়ে দিলাম ডিমের মিক্সারটা এবারে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি ওয়ান ফোর্থ কাপ দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা কুচি ওয়ান ফোর্থ কাপ এবং কাঁচামরিচ কুচি তিনটি ভিউয়ার্স এটা পুরের জন্য আমি তৈরি করে নিচ্ছি দিয়ে দিলাম ওয়ান ফোর্থ চা চামচ রসুন পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ আদা পেস্ট এবারে দিয়ে দিলাম হলুদ গুঁড়ো ওয়ান ফোর্থ চা চামচ মরিচের গুঁড়ো ওয়ান ফোর্থ চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়া ওয়ান ফোর্থ চা চামচ এবারে দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ চিনি ভিউয়ার্স এবারে সবশেষে দিয়ে দিলাম গোলমরিচের গুঁড়া আমি চামচের সাহায্যে আলতোভাবে মিক্সারটা মিক্সড করে নিব ভিউয়ার্স এটা এতটাই টেস্টি হবে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কতটা হেলদি এবং টেস্টি হবে পুরটা দেখেই সো ভিউয়ার্স আপনারা অবশ্যই এটি বানিয়ে ট্রাই করবেন দেখবেন কতটা স্বাদ হয় আমার পুরটা অলমোস্ট তৈরি হয়ে গেছে এবারে আমি চলে যাচ্ছি ডটা আবারও মথে নিতে ভিউয়ার্স বিশ মিনিট পরে আমি ডটা চেক করে নিচ্ছি দেখুন কতটা সফট অবস্থায় আছে এবারে আমি চক বোর্ডে আবারও কিছুক্ষণ মথে নিব আমি প্রায় বিশ মিনিটের মতো মথে নিয়েছিলাম এবারে আমি চাকুর সাহায্যে মোট চারটি ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি 
ভাগ করা হয়ে গেলে আমি একটি পাটিতে উঠে রাখব এবং সেখান থেকে একটি ভাগ নিয়ে আবারও কিছুক্ষণ মতে নিব ভিউয়ার্স কতটা ইয়াম্মি এবং টেস্টি হবে আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন ভিউয়ার্স এবারে আমি রুটির মতো করে বেলে নিচ্ছি আমি অল্প একটু ময়দা ছিটিয়ে রুটির মতো করে বেলে নিব যত পাতলা করে রুটিটা হবে তত বেশি টেস্টি হবে সো ভিউয়ার্স কতটা পাতলা হবে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন ভিউয়ার্স আমার রুটিটা বেলা হয়ে গেছে এবং কতটা পাতলা ভাবে আমি তৈরি করে নিয়েছি এবারে পুর থেকে চার বাকের এক বাক মতো আমি দিয়ে দিব রুটির মধ্যে আপনারা আমার প্রতিটি স্টেপ লক্ষ্য রাখুন ভিউয়ার্স এটা অনেকটা মোগলাই পরোটার মতো আমি ভাজ করে নিব আমি একটি বাটিতে পরিষ্কার পানি দিয়ে চারদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পানিটা লাগিয়ে নিচ্ছি যাতে করে মুখটা ভালোভাবে সিলগালা করা যায় ভিউয়ার্স আপনারা লক্ষ্য রাখুন আমি কিভাবে মুখটা বন্ধ করে দিচ্ছি এবং অনেকটাই পুর দিয়েছি আমি যাতে করে আমার নাস্তাটি টেস্টি হয় আমি আবারও উপর দিয়ে পানি ঠেলা গিয়ে নিলাম এবং মুখটা বন্ধ করে দিচ্ছি একইভাবে আমি ঘুরিয়ে ঘুরে সব সাইড বন্ধ করে দিব পুরোটা তৈরি হয়ে গেলে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন ভিউয়ার্স আমার একটি অলমোস্ট তৈরি হয়ে গেছে আমি খুব কাজ থেকে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি একইভাবে আমি আরও একটা আপনাদেরকে তৈরি করে দেখিয়ে দিচ্ছি ভিউয়ার্স আমি আবারও ময়দা ছেটিয়ে রুটিটা যতটুকু সম্ভব বড় করে বেলা চায় আমি বেলে নিচ্ছি ভিউয়ার্স সো ভিউয়ার্স আপনারা আমার প্রতিটি স্টেপ লক্ষ্য রাখুন দেখুন ভিউয়ার্স আস্তে আস্তে আমার রুটিটা অলমোস্ট বড় হয়ে গেছে একইভাবে আমি পুরটা ভরে নিব সো ভিউয়ার্স এবারে আমার রুটিটা তৈরি হয়ে গেছে আমি আবারও পুর দিয়ে দিচ্ছি আমার পুরটা ঠিক মাঝখান বরাবর চার কোনা করে দিয়ে দিলাম আবারও মুখটা বন্ধ করে দিব আমি পানি দিয়ে সো ভিউয়ার্স আমার রেসিপি ফলো করে আপনারা ট্রাই করবেন দেখবেন কতটা স্বাদ হয় একইভাবে আমি পানি লাগিয়ে মুখটা বন্ধ করে দিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি আরও একটা দেখিয়ে দিলাম ভিউয়ার্স সো ভিউয়ার্স আপনারা অবশ্যই এটি ট্রাই করে দেখবেন দেখবেন আপনাদের বাচ্চারা অনায়াসে খেয়ে নেবে আপনারা চাইলে এটি টিফিনেও দিতে পারবেন বাচ্চাদেরকে ইউয়ার্স আমার সবগুলো তৈরি হয়ে গেছে এবারে আমি চুলায় চলে যাচ্ছি ভাজতে আমি চুলায় একটি পেন বসিয়ে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় ওয়ান থার্ড কাপ তেল এবারে আমি তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব ইউয়ার্স আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে যে সাইডটা মুখটা বন্ধ করেছিলাম সেই সাইডটা নিচ দিয়ে যাতে পারে মুখটা খুলে না যায় সব ভিউয়ার্স দেখতে থাকুন আপনারা দেখুন ভিউয়ার্স আমি অর্ধেক পর্যন্ত ডুবু তেলে নাস্তাটি ভেজে নিচ্ছি এবং উল্টানোর সময় আমি দুইটি চামচের সাহায্যে খুব সাবধানে উল্টে দিলাম যাতে করে ভেঙে না যায় এবং আমার চুলার আজ মিডিয়াম টু লোতে রেখে আমি এটা ভেজে নিব যাতে করে বাহিরটা বেশি ক্রিসপি এবং পুরা লেগে না যায় খুব ধৈর্য সহকারে নাস্তাটি ভেজে নিতে হবে এবং পারফেক্টভাবে ভাজা হয়ে গেলে আমি এটা নামিয়ে পরিবেশন করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব দেখুন ভিউয়ার্স আস্তে আস্তে করে আমার ভাজা পারফেক্ট হয়ে যাচ্ছে আমি আবার উল্টে দিচ্ছি সো ভিউয়ার্স আমার পূর্বরা মজাদার পরোটাটি অলমোস্ট তৈরি হয়ে গেছে এবারে আমি নামিয়ে পরিবেশন করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি সব ভিউয়ার্স একইভাবে আমি সবগুলো প্লেটে উঠিয়ে নিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব ভিউয়ার্স আরও একটি পরোটা আমি ভেজে দেখিয়ে দিচ্ছি আমার চুলার আজ কিন্তু মিডিয়াম টু লোতে আছে এভাবে আমি প্রতিটা পরোটা ভাজতে মোট পাঁচ মিনিটের মতো সময় লেগেছিল উল্টে পাল্টে এবারে পর্যাপ্ত কালার হয়ে গেলে আমি এটাও নামিয়ে নিচ্ছি সব ভিউয়ার্স একইভাবে আমি সবগুলো ভেজে নিব তবে একটি পরোটা আমি খুবই হালকাভাবে ভেজে নিব যাতে করে সংরক্ষণ পদ্ধতিতে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি সো ভিউয়ার্স এটা আপনারা চাইলে নর্মাল ফ্রিজে এক সপ্তাহ পর্যন্ত রেখে খেতে পারবেন বেশি করে তৈরি করে রাখলে একই সাথে ডিপ ফ্রাই না করে এরকম হালকা ভেজে নেবেন সো ভিউয়ার্স আমি এটি খুব হালকা খোলায় ভেজে নিলাম পাখিগুলো আমি ডিপ ফ্রাই করে নিয়েছি দেখুন ভিউয়ার্স আমি পরিবেশন করে নিলাম 
এই তিনটে আমি ডিপ ফ্রাই করে নিয়েছি সো ভিউয়ার্স কতটা ইয়ামি এবং টেস্টি হয়েছে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ভিউয়ার্স একটি পরোটা আমি আপনাদেরকে কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি এর ভিতরটা দেখুন ভিউয়ার্স পূর্বরা পরোটাটি কতটা ইয়ামি এবং টেস্টি হয়েছে সো ভিউয়ার্স এরকম আরও নিত্য নতুন রেসিপি পেতে অবশ্যই যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটি প্রেস করে দেবেন যাতে আমি যখনই কোনো নতুন রেসিপি আপলোড করি সাথে সাথে আপনাদের মোবাইলে পৌঁছে যায় দেখুন ভিওয়ার্স এটি আমি হালকা খোলায় ভেজে নিয়েছি এবং এটি আমি ফ্রিজের নর্মাল পর্শনে রেখে দিব ভিউয়ার্স আপনারা চাইলে তেল ছাড়াও ভেজে নিয়ে ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন সো ভিউয়ার্স এরকম নিত্য নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন আবারও নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমার চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী কোনো রেসিপিতে সে পর্যন্ত আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ